இன்றைக்கி டெஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் சயின்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் உரங்கள் உலோகவியல் உணவு கலப்படம் ஸோ எல்லோரும் டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதோட ஆன்சர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தலாம் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எயித் நைன்த்து டென்த்து இதில் இந்த இதில் இந்த டாபிக் கவர் ஆகிற பிளேஸஸ்லேருந்து தான் எடுத்திருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த போர்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு நான் டெலிகிராமில் எங்கே எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா ஸோ ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து சயின்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸோட கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஐஎன்எம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடியதான் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்ஸோட படிக்கவே படி படிக்காதுங்க அதனால தான் நான் அதுக்கு வந்து ஒன் லைனராக கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தாவர மற்றும் விலங்கு கழிவுகள் மட்குவதால் கிடைக்கும் கரிம பொருட்கள் என்னென்ன அழைக்கப்படுதுன்னா அங்கக மட்கு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் அடுத்தது என்பிகே கூட்டு உரத்தில் தவறானது எது அப்படின்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் கால்சியம் பொட்டாசியம் ஸோ இதில் கால்சியம் அப்படிங்கிறது தான் தப்பு என் ஃபார் நைட்ரஜன் பி ஃபார் பாஸ்பரஸ் கே ஃபார் பொட்டாசியம் நெக்ஸ்ட் வந்து நீர் குறைவாக கிடைக்கும் பகுதிகளுக்கு பயனுள்ள முறை எது அப்படின்னா சொட்டு நீர் பாசனம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது இந்திய உணவு கழகம் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது எப்போ எங்கே ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஜனவரி பதினாலு சென்னையில் வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட தற்போதைய தலைமை இடம் எங்கே அப்படின்னா சி ஆப்ஷன் சி டெல்கி தான் ஆன்சர் உணவு கெட்டு போவதற்கு காரணமாக உள்காரணியாக செயல்படுவது எது அப்படின்னா மெழுகு பூச்சா சுகாதாரமற்ற சமையல் பாத்திரமாக உணவின் ஈரத்தன்மையாக செயற்கை உணவு பாதுகாப்பு பொருட்களா அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி உணவின் ஈரத்தன்மை அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் சில சமயம் டக்குன்னு பார்த்ததும் அந்த ஆப்ஷன் பி போட்டுறக்கூடாது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் மத்திய அரசின் உணவு மற்றும் உணவு கலப்பட சட்டம் இது வந்து எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆப்ஷன் பி உணவு கலப்பட தடுப்பு விதிகள் இது எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் உணவு பொருட்களின் இயல்பான தன்மை மற்றும் அதன் தரத்தை பாதிக்கும் செயல்பாட என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கலப்படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதிலெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சட்டு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த காலாவதி அப்படிங்கிற பேரெல்லாம் பார்த்தோன்னா யோசிக்காமல் போட்டுருவோம் ஸோ கரெக்டாக நல்லா நோட் பண்ணி போடணும் அடுத்தது பத்தாவது கொஸ்டின் ஆப்பிள் மற்றும் செர்ரி விதையில் காணப்படும் இயற்கையான கலப்பட பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் ப்ரூசி கமிலம் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆப்பிளில் இருக்கிறது மாலை கமிலம் கோழிப்பண்ணை தயாரிப்பு கெட்டு போக காரணம் அதாவது இந்த கோழிப்பண்ணை தயாரிப்புகள் இறைச்சிகள் இதெல்லாம் கெட்டு போறதுக்கு எது காரணமா இருக்குன்னா கோழி அண்ட் சால்மோனல்லா ஏ அண்ட் பி ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாலில் சேர்க்கப்படும் கலப்பட பொருள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் வாழைப்பழம் மற்றும் மாம்பழங்களை பழுக்க வைக்க பயன்படும் வேதிப்பொருள் என்னென்னா கால்சியம் கார்பைடு அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பச்சை பட்டாணியில் பசுமை நிறம் கொடுக்க கலக்கப்படும் உணவு நிறமூட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரிய உலோகம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்பிளில் பழபழப்பான தோற்றம் கொடுக்க சேர்க்கப்படும் மெழுகு அந்த மெழுகு வந்து என்ன பேருன்னா செல்லாக் செல்லாக் மெழுகு அண்ட் கார்னோபா மெழுகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரெண்டு வகையான மெழுகு இருக்குது இது ரெண்டுமே அந்த ஆப்பிளில் வந்து மேலே பழபழப்பாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து சேர்ப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஏ அண்ட் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது இது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் உலக சுகாதார தினம் எப்போன்னா ஏப்ரல் ஏழு அடுத்தது மின்சார மோட்டாருக்கு சான்றழிப்பது இது வந்து ஒரு பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் இருக்கிற எல்லாமே அப்போ இந்த மின்சார மோட்டார்ஸ் மின் மாற்றிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் எது வந்து ஒரு சான்று அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐயும் பிஎஸ் பிஐஎஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சி அப்போ இந்த டி தான் அதுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது வேளாண் பொருட்களுக்கான தரக்குறியீடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்மார்க் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா அக்ரிகல்ச்சுரல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அக்மார் அதுதான் வந்து இந்த வேளாண் பொருட்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற குறியீடு மாதிரி பட்டது அடுத்தது
ஸோ இந்த எஃபிஓ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனிகள் சார்ந்த பழங்கள் கனிகள் இதுக்கு எல்லாமே தரக்குறியீடு கொடுக்கறது ஸோ வேளாண் பொருட்களுக்குன்னா அக்மா இருக்கு ஜாம்ஸ் ஜாம் சாஸு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பழங்கள் கனிகள் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஓ ஸோ ரெண்டும் வந்து குழப்பிக்கக்கூடாது அடுத்த இருபத்தி ஒன்று பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தை பாதுகாப்பது மற்றும் மேம்படுத்துவது இதில் வந்து யாரோட பங்கு மெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அடுத்தது இது வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஷின் இந்த கொஷின் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் நிறைய டைம் கேட்டிருப்பாங்க லெகுமினஸ் குடும்ப தாவரங்களில் சிதைய சிதைவடையாத இலையிலிருந்து பெறப்படும் உரம் அதோட பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பசுந்தாள் உரம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த லெகுமினஸ் அப்படிங்கிறதுன்னு வர்ற கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த பசுந்தாள் உரம் தான் அந்த லெகுமினஸ் குடும்ப தாவரங்கள் அதே மாதிரி இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது லெகுமினஸ் தாவரங்களின் வேர்களில் வேர்முண்டை உருவாக்க கூட்டுயிர் வாழ்க்கையை நடத்துவது எது அப்படின்னா ரைசோபியம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ லெகுமினஸ் தாவரங்கள்னு எங்கேயாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரைசோபியம் தான் ஆன்சராக இருக்கும் இல்லை ரைசோபியம் இருந்துச்சுன்னா லெகுமினஸ் தாவரங்கள் இருக்கும் அடுத்தது வளிமண்டல நைட்ரஜனை பயன்படுத்தும் திறன் பெற்றவை எது அப்படின்னா அசோஸ் பைரில்லம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது வாஸ்குலார் தாவர வேர்களுடன் கூட்டுயிர் வாழ்க்கையை மேற்கொள்வது என்ன பூஞ்சை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மைக்கோரைசா அப்படிங்கிறது தான் வாஸ்குலார் தாவர வேர்களோட கூட்டுயிர் வாழ்க்கையை மேற்கொள்வது மைக்கோரைசா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்பொருள் பூஞ்சை எதிர்பொருள் பாக்டீரியா எதிர்பொருள் போன்ற கூட்டுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து தாவரங்களுக்கு வழங்குவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசட்டோ பேக்டர் ஓகே அசட்டோ பேக்டர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது மிதக்கும் நைட்ரஜன் தொழிற்சாலை ஸோ இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து அசோலா அப்படிங்கிறது தான் மிதக்கும் நைட்ரஜன் தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது ஆப்ஷன் டி அடுத்தது இருபத்தி எட்டு ஆவர்த்தன அட்டவணையில் எத்தனை தொடர் மற்றும் தொகுதிகள் உள்ளன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஏழு தொடர்கள் மற்றும் பதினெட்டு தொகுதிகள் உள்ளன அடுத்தது தொகுதி எண் குடும்பம் அதோட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்தோம்னா மூணு டு பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கிறது என்னென்னா இடைநிலை உலோகம் பதிமூணாவது வந்து போரான் குடும்பம் பதினாலு வந்து கார்பன் குடும்பம் பதினேழு வந்து ஹாலஜன் ஸோ பதினெட்டாவதாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் இது வந்து நம்ம இந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களா அதுக்கு ஷார்ட் கட்டாக தனி வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது உலோகத்தின் பண்புகளில் தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க உலோகங்கள் பழபல வ பழபல பற்றவை உலோகங்களை கம்பியாக நீட்ட முடியாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு பண்புகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே தவறு தான் ஏன்னா உலோகங்கள் வந்து ரொம்பவே பழபலப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த உலோகங்களை எளிதில் கம்பியாக நீட்ட முடியும் ஹேலைடு தாது அல்லாதது எது அப்படிங்கிறது கொடுத்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எது ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பி ஃபோர் ஒன்லி எஃபிசிஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஹேலைடு தாது அல்லாதது மீது மூணுமே ஹேலைடு தாது தான் அடுத்தது ஆக்சைடு தாது அல்லாதது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ரெண்டுமே வந்து ஆக்சைடு தாது கிடையாது ஒன்று ரெண்டு மட்டும்தான் ஆக்சைடு தாது தாமிரத்தை ரோமானியர்கள் எவ்வாறு அழைத்தனர் அப்படின்னா குப்ரம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருப்பாங்க ஆப்ஷன் பி நங்கூரம் செய்ய பயன்படுவது எது அப்படின்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா தேன் இரும்பு தான் நங்கூரம் செய்ய பயன்படுது அடுத்தது வார்பெரும்பு அதில் எவ்வளோ கார்பன் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ பொறுத்த சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நே நேராக தான் இருக்குது எல்லாமே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வார்பிரும்பு டூ பர்சன்டேஜ் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டு டூ பர்சன்டேஜ் தேன் இரும்பு வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விமானத்தின் பகுதிகள் செய்ய பயன்படுவது எதுனா டியூராலுமின் மெக்னலியம் ரெண்டுமே வந்து விமான பகுதிகள் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான ஆன்சர் துருவின் வேதி வாய்ப்பாடு ஸோ துரு அந்த துரு பிடிக்கிறதுல இரும்பு ஸோ அதோட வேதி வாய்ப்பாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ எஃபி டூ ஓ த்ரீ எக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிறது துருவோட வேதி வாய்ப்பாடு இந்தியாவில் திறக்கப்பட்ட முதல் கடல் பாலம் பாம்பன் பாலம் அது வந்து திறக்கப்பட்ட ஆண்டு எதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு பின்வரும் எந்த வாயு வெளிப்புற ஆற்றல் மட்டத்தில் ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொண்டுள்ளது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ ஹீலியம் தான் அதுக்கான ஆன்சர் நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையை உரு உருவாக்கியவர் யாருன்னா மண்டலே அடுத்தது